Ну а игроки Олимпии продолжают забивать на Олимпарене. Правда, делает это не главная молодежная команда, а юниорская. Ее выступление у себя в лиге стало приятной неожиданностью для чепецких болельщиков. Команда Дмитрия Дмитриева добралась до дивизионного финала, где провела первые две встречи против сверстников из Нижнекамского нефтехимика. С подробностями встречи Роман Четверяков. Регулярные чемпионаты МХЛ и ЮХЛ проходили в одни и те же сроки с сентября по февраль. Но вот результат у двух Олимпий вышел разным. Молодежка, как известно, не сумела провиться в плей-офф. А вот ее подрастающая смена финишировала на третьем месте, совсем немного отстав от победителя «Нефтехимика». Именно с этим клубом юниоры провели первый и последний туры регулярки, уступив во всех четырех матчах. В то, что реванш может состояться, подопечные Дмитрия Дмитриева, наверное, не догадывались. Ведь предстояло пройти два барьера. Но серии в 1-4 и 1-2 финала Олимпия завершила в свою пользу. Поэтому к решающим играм команда подошла с должным настроем. Да, хорошее, хорошее. Бывает, ругаемся, но потом все дружно разбираем ошибки и миримся. В противостоянии Олимпии и нефтехимика многие давали предпочтение нашим соперникам. За это говорил многолетний успешный опыт выступления в плей-офф и нынешняя уверенная победная поступь на этой стадии, на которой нижнекамцы не отдали противникам ни одного матча. Исключение из правил пришлось на субботний поединок. Олимпия без каких-либо проблем выиграла 5-2 и повела в финальной серии. Самолюбие взыграло у гостей на следующий день, и уже они постарались диктовать условия на площадке и всеми силами бросились на оборону олимпийцев. Вскрыть ее удалось дважды, но в то же время собственная защита ошиблась четыре раза. И теперь Олимпия едет в Нижнекамск с заделом две победы. Я не хотел бы давать оценку, но раз попали, наверное, достойно, значит, наверное, ребята чем-то заслужили. Согласно регламенту, лавру чемпиона по Волжье достается команде, одержавшей три победы. Ответные игры пройдут в эти выходные с возможным дополнительным матчем в понедельник. Но даже вне зависимости от исхода серии, оба финалиста уже попали в итоговый турнир юниорской хоккейной лиги. По предварительной информации, его в конце апреля примет Киров и Кирово Чепецк. Золото, серебро и бронзу разыграют 8 лучших клубов из четырех дивизионов. Поэтому сыгранные и предстоящие игры Олимпии с нефтехимиком – это как генеральная репетиция перед главной частью сезона. Роман Четверяков, Сергей Щекин, Вести Кировская область.